friends, welcome back to my channel. Hello everyone, Namaskaram. Assalamu alaikum. നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചക്കപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ചക്കപ്പത്തിന് കുമ്പിളപ്പൊന്നും അതുപോലെ തന്നെ പൂച്ചപ്പം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ചക്കയുടെ കൂടെ പഴംകൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചക്ക കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ചക്കപ്പം ഈ പഴം ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചക്കപ്പം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പഴുത്ത പഴം ചക്കയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പഴം ഏത്തപ്പഴം നല്ല പഴുത്തിട്ടുള്ള ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലാണ് ഈ ശർക്കര മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ശർക്കര നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതൊന്ന് വെള്ളം ചേർക്കാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ ശർക്കര ചക്കയും അതുപോലെ തന്നെ പഴമൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പഴം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിൽ നിന്നും അതൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് മന്ദംകോല് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെയുള്ള ചക്ക ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മളെ പഴമൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അപ്പം ചുടാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പോളം അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പോളം തന്നെ റവയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കായ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂട്ടിയിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈ നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബദാമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു മുറി തേങ്ങ ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളുപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീഡിയോ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ വരും അതിൽ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താലേ ഞങ്ങളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ മൊബൈലിൽ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ അരിപ്പൊടി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് റവയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം റവ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള റവയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളെ തേങ്ങ നമ്മൾ ഒരു മുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് തേങ്ങയും കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അപ്പം ഒരു മുറി തേങ്ങ തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മുറി തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നന്നായിട്ടൊരു ബാറ്റർ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ഏലക്കയുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഡ്രൈ നട്ട്സ് ആണ് ബദാമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അപ്പം ചുട്ടാലോ അപ്പം അപ്പം ചുടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ഇല വേണം ഈ ഇടനയില എന്നാണ് പറയുക ഇതിന് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നാട്ടുമുറത്തൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഇല തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് കുമ്പിള് പോലെ ആക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അറ്റം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചക്കപ്പൊക്കെ വെന്ത് വരുമ്പം ഈ ഇലയുടെ ഫ്ലേവറും കൂടി വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചക്ക ഇതുപോലത്തെ പഴം ചക്ക സാധാരണ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു ചക്കയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ അപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം എന്തായാലും അത് കഴിക്കും കുട്ടികൾക്കായാലും
അപ്പം ഓർക്കുക ചക്കയിൽ ധാരാളമായിട്ട് വൈറ്റമിൻ എയും സിയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ കാൽഷ്യം പൊട്ടാസ്യം അതുപോലെ തന്നെ സിങ്ക് അയൺ എല്ലാം അടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചക്കപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം അസ്സാം വലൈക്കും